नमस्कार दोस्तों तैयारियों यूट्यूब में आपका स्वागत है यह अनुपात का दूसरा वीडियो है इस वीडियो में हम इक्कीस के बारे में जानेंगे तो इसमें क्या है कि यदि P यदि P रुपए को x और y के अनुपात में बांटा जाए तो दोनों भाग क्रमशः क्या होंगे x और y तो दो भाग में देखिए यहां दिया हुआ है कि x अनुपात y दो भाग में डिवाइड करना है तो पहला भाग में कितना मिलेगा p रूपीज में से तो उसको कैसे निकालेंगे x पहला टर्म फिर दोनों नंबर को जो अनुपात में है इन दोनों को जोड़ेंगे जोड़ के नीचे लिखेंगे तो x प्लस वाई और यहाँ p जो टोटल रुपये को जो डिवाइड करना है वो लिखते हैं ये पहला भाग हो गया और दूसरा भाग क्या होगा दूसरा भाग क्या होगा दूसरा भाग ए है अनुपात का तो y बटा एक्स प्लस वाई इंटू पी होगा ठीक है अगर इसी में मान लीजिए दो जन यहां पर है तीन जन रहता तो क्या करते तो पहला भाग क्या होता मान लीजिए पी रुपीज को ठीक है यानी पी रुपीज को तीन भाग में बांटना है ठीक है तीनों का रेस्यू दे रखा है कि x अनुपात y अनुपात z ठीक है ये p रुपीज को किसमें बांटना है तीन भाग में x y और z तीन रेशो में डिवाइड करना है तो पहला का हिस्सा कितना आएगा पहला जन का हिस्सा तो पहला का हिस्सा आएगा पहला का हिस्सा क्या होगा x बटा तीनों ठीक है पहला का निकाल रहे हैं तो x ऊपर लिखेंगे जो भी अनुपात में रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे फिर बटा का नीचे जो भी रहेगा ये तीनों को जोड़ेंगे ठीक है तो यहाँ पे कितना होगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जो टोटल राशि को डिवाइड करना है वो तो टोटल राशि लिखेंगे तो ये पहला हिस्सा हो गया दूसरा हिस्सा क्या होगा दूसरा y बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू पी होगा तीसरा क्या होगा z बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू पी होगा इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक कार्यालय है कार्यालय को कार्यालय में तीन तरह तीन लेवल के कर्मचारी हैं श्रेणी वन श्रेणी वन टू श्रेणी थ्री ठीक है उसमें टोटल अड़सठ कर्मचारी है ठीक है जो क्रमशः पाँच आठ और चार यानी श्रेणी नंबर एक के लिए पाँच है दो के लिए आठ है तीन के लिए चार है यानी श्रेणी नंबर तीन के लिए चार है ठीक है इस तरह इस रेशियो में इन कर्मचारियों का अड़सठ कर्मचारियों में से पाँच आठ चार रेशियो में डिवाइड हुए हैं ऐसा तीनों श्रेणी के कर्मचारी ठीक है उनका कुल वेतन जो है टोटल वेतन तीनों श्रेणियों का कुल वेतन अब मिलाकर कितना हुआ टोटल कर्मचारी का तो चार लाख होता है ठीक है जो क्रमशः ठीक है दो और तीन दो अनुपात तीन अनुपात पांच के अनुपात में है ठीक है तो यानी कर्मचारी को जो वेतन मिलेगा वो किस अनुपात में मिलेगा पहले श्रेणी के जो कर्मचारी उसको दो के लिए उसका है तीन जो है श्रेणी टू के लिए है और श्रेणी तीन के लिए पांच है ठीक है इस अनुपात में उनको वेतन मिलेगा तो प्रत्येक श्रेणी में कर्मचारियों की का, का वेतन निकालना है ठीक है यहाँ पर हम नहीं जानते श्रेणी वन में कितना कर्मचारी है टू में कितना है थ्री में कितना है ठीक है तो निकालते हैं माना माना मानने का दरकार नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है जो पांच आठ और चार रेशियो में डिवाइड है अड़सठ कर्मचारी ठीक है तो यानी पहला पांच है मतलब श्रेणी वन तो श्रेणी वन में कर्मचारी की संख्या कितना होगा वन में कर्मचारी की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं तो पांच ठीक है संख्या निकाले कर्मचारी का संख्या तो, तो पांच लिखें टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा आठ चार बारह बारह पांच सत्रह 
ठीक है और टोटल कर्मचारी संख्या कितना है तो अड़सठ है टोटल इस कार्यालय में अड़सठ टोटल कर्मचारी है ठीक है वो लिखें डिवाइड करेंगे तो कितना है बीस तो श्रेणी वन का कर्मचारी संख्या कितना है बीस और श्रेणी टू का कर्मचारी की संख्या कितना है तो इसका कितना होगा एक टू के लिए है श्रेणी टू का कर्मचारी संख्या इसे अनुपात पे है तो आठ बट्टा सात गुना अड़सठ तो कितना है बत्तीस और श्रेणी तीन में कर्मचारी संख्या कितना होगा तो उसका चार है चार बटा सत्रह गुना अड़सठ कितना है सोलह ठीक है जोड़ के भी देख लीजिए सोलह बत्तीस सौ बीस तो अड़सठ आ जाएगा ठीक है कर्मचारी की संख्या मालूम हो गया ठीक है यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी का जो है पेमेंट निश्चित है जो कि उनका पेमेंट जो है इस रेशियो में है तीनों का ठीक है तीनों श्रेणी के कर्मचारियों का ठीक है तो उसमें मानते हैं माना श्रेणी एक के कर्मचारी का वेतन कितना होगा टू के ठीक है और श्रेणी टू का कर्मचारी का वेतन थ्री के और श्रेणी तीसरा का कर्मचारी का वेतन कितना होगा फाइव के क्योंकि दे रखा है ठीक है कुल वेतन दे रखा है चार लाख जो कि क्रमश टू अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात पांच में विभाजित है कर्मचारी श्रेणी कर्मचारियों में विभाजित है ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर लिख सकते हैं जो कि श्रेणी वन में श्रेणी वन के कर्मचारियों का वेतन कितना है टू के ठीक है और टोटल कर्मचारी कितना है टोटल कर्मचारी ट्वेंटी है तो लिख सकते हैं ट्वेंटी इंटू टू के प्लस फिर थर्टी टू इंटू थ्री के प्लस सिक्सटीन इंटू फाइव के बराबर फोर लैख लिख सकते हैं कि एक क्या मिला एक कर्मचारी का वेतन इतना है तो बीस कर्मचारी का वेतन कितना होगा बीस गुना इतना होगा ठीक है उस तरह यहाँ भी वही यहाँ भी ठीक है यहाँ से हम के का मान निकालते हैं ठीक है तो यहाँ पर करते हैं तो कितना आएगा फोर्टी के प्लस एटी के बराबर तीन दिन छ तीन तीन नौ सोलह पचे अस्सी ठीक है तो यहां पर यहां पर जोड़ेंगे डिवाइड बाई वन नाइन्टी सिक्स कुछ वैल्यू आएगा ठीक है और वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू क्या है पी है ठीक है तो व्यक्तिगत कर्मचारी का संख्या कितना निकलेगा यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी का तो यहाँ के का मान लिख दीजिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा ठीक है के का मान जो भी आएगा वो के का मान को यहाँ पर रखेंगे ठीक है और गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा श्रेणी वन में व्यक्तिगत कर्मचारी का कितना है सैलरी वो मिल जाएगा कि धन का कोई राशि है ठीक है धन के राशि को 
ए बी सी और डी ठीक है के बीच बांटना है ठीक है धन का कोई राशि है धन का कोई राशि है जिसको ए बी सी डी के बीच में बांटना है किस अनुपात में तीन अनुपात सात अनुपात नौ अनुपात तेरह में ठीक है बांटी जाती है तो इसमें बी का जो हिस्सा है वो दे रखा है बी का जो हिस्सा मिला उसको बी का हिस्सा ठीक है जो कि वो कितना हुआ फोर एट सेवन टू रुपीज ठीक है तो ए और सी की मिलकर कुल राशि क्या होगी ठीक है कुल राशि पहले हम निकालते हैं देखिए बी का हिस्सा दे रखा है बी का हिस्सा दे रखा है कितना है फोर एट सेवन टू रुपीज ठीक है तो बी का हिस्सा इसके अनुसार कितना बनेगा तो सात डिवाइड बाय थ्री प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस थर्टीन इंटू माना कुल धन कितना होगा कुल धन बराबर पी मानते हैं ठीक है बराबर फोर एट सेवन टू इसमें से हम पी निकालते हैं यहां जोड़ते हैं पहले सात तीन दस दस हो गया यहां हो जाएगा बीस बत्तीस हो जाएगा पी फोर एट सेवन टू पी का मान निकालते हैं फोर एट सेवन टू इंटू थर्टी टू बाई सेवन सेवन से डिवाइड करते हैं जो भी आएगा ठीक है जो भी वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे ठीक है मान लीजिए वैल्यू आया सॉल्व कर कर ए वैल्यू आ रहा है ठीक है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ए वैल्यू आएगा तो तो यहाँ पर हम लोग ए का राशि निकालेंगे तो ए का हिस्सा कितना होगा ए का हिस्सा होगा तीन बटा बत्तीस इंटू जो भी आपका या पी का वैल्यू आएगा लिखिए उसको ठीक है पी का वैल्यू जो भी निकले यहाँ पे यहाँ से जो निकलेगा पी का वैल्यू उसको लिखेंगे यहाँ पर तो ए का निकलेगा और सी का उसी तरह निकालेंगे नाइन बाई थर्टी टू इंटू पी ठीक है दोनों राशि को जोड़ देंगे ठीक है इसमें जोड़ने में क्या निकलेंगे ए और सी का कुल राशि कितना होगा यहाँ तीन बटा बत्तीस प्लस नौ बटा बत्तीस ठीक है यहाँ जोड़ेंगे तो बारह बटा बत्तीस पी आएगा ठीक है इसको पी का मान यहाँ से लिखेंगे कैंसल आ देंगे ठीक है धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए